Bienvenue dans l'histoire de Tomb Raider, une série de documentaires retraçant toute la saga Tomb Raider afin de fêter dignement le 25e anniversaire de la licence. Ce premier chapitre s'attardera sur la conception et le décryptage du tout premier volet de la série. Alors armez-vous de vos doubles pistolets et préparez votre sac à dos pour un voyage dans le temps à travers l'incroyable histoire de Tomb Raider. Nous sommes en 1994 et le studio de développement Core Design est en pleine effervescence. Ce studio anglais établi à Derby, qui est à l'origine de nombreux hits comme Rick Dangerous ou Chuck Rock, est en pleine réunion pour trouver des idées de concept pour leur futur jeu. Toby Gard, un des développeurs de la boîte, a l'idée d'un tout nouveau genre de jeu. Un jeu en 3D proposant une approche cinématographique et axée sur les personnages. Il propose également d'utiliser la future PlayStation, malgré leurs habitudes de développer des jeux sur les consoles Sega et sur le PC. Le chef de core design, Jeremy E. Smith, accepte et le mettra en tête du projet quand il aura terminé le projet Sega CD en cours, BC Racers. Une fois terminé, Toby Gard a pu enfin se consacrer à son idée, avec l'aide de Paul Douglas. Pendant six mois, ils se sont consacrés à la conception et pré-production du jeu avant d'être rejoints par les programmeurs Gavin Rummery et Jason Gosling, ainsi que les level designers et artistes Neil Boyd et Heather Gibson. En effet, à cette époque, il n'y avait pas encore de développeurs dédiés au level design et à la direction artistique. Les deux fonctions étaient liées. Ces deux derniers souhaitaient prendre comme modèle de jeu d'aventure Ultima Underworld et se baser sur des personnages 3D tels que nous les voyons dans Virtua Fighter. Le budget de l'époque pour leur projet était de 440 000 livres, ce qui correspondait à 500 000 euros. Le développement a débuté en 1994 et a duré 18 mois. L'équipe de développement a d'ailleurs dû faire face à des heures de travail excessives et de crunch lors des dernières phases de développement. On notera que durant le développement, Center Gold acquiert Core Design qui sera racheté par Eidos Interactive en mai 1996. Eidos Interactive sera donc l'éditeur de ce projet. Mais ce développement, comment s'est-il déroulé me direz-vous J'allais y venir. Toby Gard présenta donc ses premiers concept arts à Jeremy E. Smith. On y voyait un personnage masculin avec un fouet et un chapeau. Le personnage ressemblait beaucoup trop à Indiana Jones et Smith demanda à Toby Gard de changer de direction pour ne pas avoir d'éventuels problèmes de droit. Toby Gard modifia le personnage et décida aussi de créer un personnage féminin afin de laisser le choix aux joueurs entre ces deux-là. Cependant, il se rendit compte que deux personnages voulaient dire deux fois plus d'animation et de conception. Il supprima alors le personnage masculin, ce qu'Eidos Interactive aura du mal à accepter et essaiera de faire pression sur les développeurs pour laisser le choix de genre aux joueurs. Cependant, Toby Gard appuiera le fait qu'il souhaite aller à l'encontre des tendances des éditeurs à la fois pour le personnage et pour le gameplay. Sa première ébauche s'appellera Laura Cruz et est inspirée de Tank Girl pour l'aspect garçon manqué, Indiana Jones pour l'aventure et la chasse au trésor et du film à toute épreuve de John Woo pour ses doubles pistolets. Toby Gard lui donnera des proportions exagérées car il veut une personnification caricaturale des femmes qui pourrait être une icône de l'action pour la jeune génération. Cependant, le nom de Laura Cruz sera refusé par les dirigeants d'Eidos en Amérique. Les développeurs cherchent donc un nom qui sonne plus anglais, ils se sont donc servis d'un annuaire pour trouver l'inspiration et ils tombèrent sur le nom de Croft qu'ils trouvèrent immédiatement approprié. Le nom mit tout le monde d'accord et après plusieurs autres modifications de design, Lara Croft était née. Durant le développement, il était décidé que Lara Croft aurait ses mouvements entièrement dessinés et coordonnés à la main car les technologies de motion capture de l'époque n'auraient pas donné l'uniformité des mouvements que voulait absolument Toby Gard. Maintenant que nous avons le personnage, intéressons-nous au concept du jeu. Dès le départ, il était décidé que le jeu tournerait autour de tombes et de pyramides. Dans le premier jet du scénario, Lara Croft était confrontée aux Chaos Raiders, les pilleurs du chaos. Les premiers niveaux se seraient déroulés en Grèce et Lara devait faire équipe avec un dénommé Pierre pour résoudre des énigmes et ils auraient dû faire face à un personnage africain du nom de Lars Kruger, personnage qui évoluera en Larson dans la version finale. C'est Vicky Arnold qui écrira le scénario de Tomb Raider en rejoignant l'équipe dès 1995. 
et écrira d'ailleurs de nombreux autres Tomb Raider par la suite. Gard et Douglas créeront le projet d'histoire de base selon le concept du jeu et Vicky Arnold s'occupera du script et des dialogues à partir de leur projet dès son arrivée chez Core Design. Son boulot était de créer un récit cohérent pour emmener Lara Croft visiter les lieux que l'équipe avait décidé de mettre en avant. Et même si Lara Croft et le concept de Tomb Raider venaient de Toby Gard, Vicky Arnold décida d'approfondir le personnage de Lara Croft en lui donnant un passé, des hobbies et tellement de détails sur sa vie personnelle, comme si le personnage de Lara Croft existait. Une date de naissance, le 14 février 1967. Sa nourriture préférée, des tartines aux haricots. Des mensurations, 85, 60, 90. Mais le plus important, ce sont ses origines. Lara Croft est donc une aristocrate anglaise née à Wimbledon, à Londres. Elle est la fille d'un noble anglais, Lord Eshingley Croft, et est fiancée au comte de Farrington. Elle a notamment fréquenté l'internat écossais Gordonstoun et un pensionnat de jeunes filles. À l'âge de 21 ans, elle sera la seule rescapée d'un crash d'avion dans l'Himalaya auquel son mari ne survivra pas. Elle apprendra à survivre durant deux semaines dans les montagnes enneigées. Cette expérience la poussera à fuir son ancienne vie et de chercher d'autres aventures de par le monde. Elle publiera des livres et autres œuvres relatant ses expériences et aventures. Ses livres seront sa seule source de revenus après que son père les déshérité suite à son nouveau mode de vie. C'est un exploit que vient de réaliser Vicky Arnold en proposant un incroyable background à un personnage de jeu vidéo. Nous reviendrons plus tard sur l'histoire du jeu en lui-même quand le jeu sortira. Je vous rappelle que Toby Gard et son équipe ont encore beaucoup de pain sur la planche. Le gameplay notamment. Ils trouveront l'inspiration dans le jeu Prince of Persia pour le côté plateforme, mais aussi pour le Doppelganger, le double Atlante de Lara qui est inspiré du Dark Prince. Il était décidé que la plupart des ennemis seraient des animaux et des créatures fantastiques, car plus facile à animer que des êtres humains. Mais aussi parce que les développeurs étaient mal à l'aise que Lara puisse tuer des humains à tour de bras. Les combats devaient être plus importants que tout le reste, mais dès que la production débuta réellement, les séquences de plateforme et d'énigmes ont pris le dessus. Alors que le jeu était purement et simplement un jeu d'action-aventure, les développeurs plaçaient parfois des ennemis à des endroits clés afin qu'ils surprennent le joueur. L'aventure prenait alors un ton quelque peu effrayant. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, un jeu d'action-aventure 3D de la carrure d'un Tomb Raider était sans précédent. Il aura fallu plusieurs mois pour trouver un moyen de donner vie à la vision de Toby Gard sur les consoles de l'époque, surtout pour que Lara Croft puisse interagir librement avec l'environnement. Le moteur du jeu était créé sur mesure spécifiquement pour ce jeu comme bon nombre de jeux à l'époque. C'est Douglas et Romery qui créeront ce moteur et l'éditeur de niveau sera entièrement supervisé par Romery qui déclarera que l'utilisation de grilles pour créer des niveaux était ce qui a rendu le jeu possible. Il leur permettait de faire des ajustements rapides et faciles avec une grande précision. Un autre aspect jamais vu dans un jeu vidéo, c'est la verticalité des niveaux. Jamais un jeu en 3D n'aura paru aussi grand grâce au système multicouche. Autre révolution, les salles connectées, tout droit inspirées de la tombe de Toutankhamon. En effet, dans certains niveaux, un mécanisme permettait par exemple de faire tomber du sable dans une salle pour atteindre un endroit surélevé. Cependant, même si vous croyez que cette salle s'est remplie de sable, vous vous trompez. En effet, le temps de la cinématique, vous vous retrouvez dans une zone copier-coller mais avec le sable en plus. Un éclairage différent et des ennemis fraîchement débarqués pour vous donner l'illusion que la salle initiale a évolué. Bref, les développeurs faisaient preuve d'ingéniosité et s'amusaient à trouver toutes ces astuces alors que selon Core Design, les développeurs étaient réfractaires au développement de jeux 32 bits avant Tomb Raider. Pour ce qui est du choix de la vue à la troisième personne, c'était surtout parce qu'il s'agissait d'un genre peu représenté face aux FPS tels que Doom. Mais cela représentait pas mal d'éléments difficiles à implémenter, à commencer par la caméra. Il y a quatre types de vues pour la caméra. La caméra qui suit Lara lors de l'exploration, la caméra qui suit ce que vous êtes en train de viser, la caméra qui se place volontairement à un endroit lors d'un moment clé comme celui du doppelganger, et enfin la vue qui se rapproche de Lara lorsqu'elle nage et ajoute un effet d'éclairage en temps réel et quelques effets supplémentaires pour donner l'illusion que vous êtes sous l'eau. Place aux environnements maintenant. 
l'équipe a volontairement placé dans l'histoire des lieux historiques réels qui représenteraient plusieurs cultures différentes. Boyd et Gibson s'immergeront dans la littérature et l'histoire propre aux trois premières zones du jeu, inspirées respectivement de la culture Inca, de la Grèce classique et de l'ancienne Égypte. Cependant, la Grèce n'était pas le premier choix pour la seconde zone du jeu. En effet, c'était Angkor Wat du Cambodge qui était choisi initialement. Mais ce sera un lieu que nous aurons le temps d'explorer dans un futur Tomb Raider. Le manoir Croft, quant à lui, fut développé par Toby Gard en un week-end. Il fut inspiré d'images de manoirs géorgiens à partir de livres quelconques. Nous avons une histoire que je vous conterai un peu plus tard, un gameplay, mais nous n'avons pas encore parlé de la musique et du sound design de Tomb Raider. Je vous présente donc Nathan Macri, qui est un compositeur interne chez Core Design. Toby Gard lui a parlé de l'histoire et du caractère de Lara Croft, ce qui mènera notre compositeur à s'arrêter sur la musique classique anglaise. Il utilisera l'extension Roland Corporation Orchestral d'un clavier de série JV pour créer des sons symphoniques. A partir de ces informations, il réalisera un thème principal simple et mélodique en n'utilisant que 4 notes. Ce sont ces mêmes quatre notes qui seront utilisées pour tous les thèmes principaux des futurs Tomb Raider, même le thème très différent du reboot de 2013. La piste « Where the Depths Unfold » utilisée lorsque Lara nage sous l'eau est une œuvre chorale, ce qui posait souci pour Macri car il n'y avait pas assez de budget ni d'espace pour utiliser une vraie chorale. Tout a été créé à l'aide de synthétiseurs. Pour rendre les chœurs réels, le compositeur s'est amusé à insérer des enregistrements de lui-même, respirant au beau moment, de sorte à ce qu'il ressemble à un chœur réaliste. Pour chaque morceau, Nathan Macri avait reçu les descriptions de chaque niveau et de chaque moment où la musique devait apparaître. Il n'avait pas le temps pour les réécritures. Chaque musique était implémentée une fois enregistrée pour la première fois. Fait assez rare pour l'époque, il y aura de longs moments de silence sans aucune musique dans le jeu, juste des bruitages et sons qui se lançaient à un moment clé. Les bruitages des armes, les grognements et soupirs de Lara, des sons atmosphériques, bref, un tas de sons qui seront retravaillés car ils ne seraient pas constamment masqués par de la musique. Les musiques d'ambiance ont été composées sans savoir où elles iraient à cause du peu de temps de développement qui restait. Mais l'équipe s'est vite rendue compte qu'en les plaçant lors d'une action ou pour signaler quelque chose aux joueurs, fonctionnait plutôt bien. Comme la musique de découverte d'un secret ou les musiques annonçant un piège ou un danger. En ce qui concerne la voix de Lara Croft, Core Design cherchait la voix parfaite depuis trois mois avant de trouver Shell et Blonde qui avait enregistré une démo suite aux indications de son agent. Cette démo lui a permis de décrocher le poste et elle se sentait sous pression et suivait simplement les indications qu'on lui donnait. Donner vie au personnage de Lara Croft avec une voix très simple, non émotive et d'en faire une bonde féminine. Elle voulait y ajouter plus de ton, d'émotion, mais Core Design ne garda que ce qui leur semblait juste pour le personnage de Lara. Chez les blondes passera 4 à 5 heures pour enregistrer les dialogues, les grognements, les cris et autres efforts qui seront utilisés in-game. Une rumeur voudrait que ce soit Gibson qui ait enregistré ses sons, puis accéléré sa voix pour la rendre plus aiguë. 
Ce qui n'est pas forcément véridique, étant donné que Shelley donnera l'autorisation à Core Design d'utiliser ses bruitages pour les futurs jeux, mais ne pourra pas doubler les dialogues des futurs jeux car elle aurait d'autres engagements. En France, c'est Françoise Cadol qui doublera Lara Croft. Elle est très appréciée par les joueurs français, apportant une voix chaleureuse et non dénuée de charme qui sait aussi se montrer très déterminée dans les tons qu'elle emploie. Je suis désolée, et je fais ça pour le sport. Elle sera fidèle à la licence Tomb Raider pendant 8 opus et 2 spin-offs. Nous reviendrons plus en détail sur sa carrière durant un autre chapitre. Passons au dernier détail de ce développement, les machines sur lesquelles sortiront Tomb Raider. Cela se fera sur Saturn, PC et PlayStation simultanément. Gosling dirige la programmation de la version Saturn, Douglas s'occupait d'écrire un code de jeu identique pour les trois plateformes tout en ajoutant une couche de codage spécifique propre à chaque version. Core Design envoya un concept du jeu à Sony Europe et Sony America pour le valider. Sony Europe approuva, ce qui en fit l'un des premiers jeux tiers à être validé. Cependant, Sony America rejeta le concept du jeu en demandant à l'équipe de développer un contenu plus conséquent et de meilleure qualité. Douglas blâmera Core Design d'avoir envoyé le concept du jeu qui n'était encore qu'au début de sa production. L'équipe de développement apportera plusieurs modifications au document et créeront même directement une première démo jouable pour la PlayStation, ce qui conduira à une approbation mondiale de la part de Sony. Du côté de Sega, et plus précisément chez Sega Europe, qui voit en ce jeu un énorme potentiel, négociera un accord pour que le jeu soit exclusif pendant une période limitée. Cet accord interviendra tard durant le développement, ce qui forcera l'équipe à terminer le jeu sur Saturn six semaines avant la date imposée à l'origine. Ce qui les forcera à travailler beaucoup plus d'heures. Après la sortie de la version Saturn, un bon nombre de bugs seront repérés et corrigés pour les versions PC et PlayStation. Cependant, deux nouveaux bugs apparaîtront. Le bug de coin qui permettrait de grimper l'architecture en sautant à plusieurs reprises contre un coin. Le deuxième bug, quant à lui, ne comptabilisait pas le dernier secret du jeu. Vous savez, ces lieux cachés dans les niveaux qui vous permettaient de récolter de précieuses munitions et trousses de secours. Une quatrième console devait accueillir Tomb Raider, la Nintendo 64. En effet, beaucoup sentaient le succès arriver et Core Design a ouvert les négociations avec Nintendo. Le plan de développement pour cette version s'établira entre 1996 et 1997. Douglas commençait déjà à dessiner les mécaniques de jeu pour qu'il soit en adéquation avec le joystick de la manette de la Nintendo 64. Cependant, l'équipe ne recevra jamais les kits de développement de cette console et PlayStation négociera un accord pour garder les prochains jeux Tomb Raider exclusifs jusqu'à l'an 2000. Maintenant que nous avons le jeu, revenons sur les premières apparitions de Lara Croft et de Tomb Raider aux yeux de la presse et des joueurs. C'est en 1995 que le jeu fut annoncé dans la presse. Les premiers détails sont assez maigres, il faudra attendre le 3 1996, le plus grand salon événementiel du jeu vidéo qui a lieu à Los Angeles, pour que la presse et les joueurs prêtent plus attention au jeu. En effet, Eidos Interactive mettra les gros moyens pour promouvoir le jeu via plusieurs publicités agressives. L'équipe de Core Design commence à entendre parler de l'intérêt et de l'excitation que provoquait Tomb Raider chez la presse et les joueurs et se disent que le jeu pourrait bien être un succès. Eidos se servira également d'un mannequin pour promouvoir la sortie du jeu. C'est une jeune britannique de 20 ans qui sera la première Lara en chair et en os. Il s'agit de Nathalie Cook. Elle enregistrera notamment un maxi-single nommé Raider qui ne sortira finalement jamais, mais qui est apparu très récemment sur la toile. Des méthodes marketing qui feront leur preuve, Tomb Raider sortira sur Saturn le 25 octobre 1996 en Europe, puis ce sera au tour des états unis d'accueillir le jeu sur PC, PlayStation et Saturn le 14 novembre 1996. Les versions PlayStation et PC débarqueront en Europe le 22 novembre, mais les développeurs ne lâchent pas le jeu pour autant et apporteront des correctifs qui permettront au jeu de mieux tourner sous Windows 95. Il ne manquera plus que le Japon pour accueillir Tomb Raiders, et non Tomb Raider, dès le 14 janvier sur Saturn et le 14 février sur PlayStation. Mais quel est vraiment le contenu de ce Tomb Raider que la presse et les joueurs découvrent 
Le jeu s'ouvre sur une explosion provoquée par des essais nucléaires à Los Alamos, au Mexique, le 16 juillet 1945. Un ancien objet cylindrique enseveli comportant d'étranges inscriptions est alors déterré et s'ouvrit, laissant apparaître une silhouette humaine. 50 ans après, nous découvrons Lara Croft, qui revient tout juste de l'Inde, être approchée par Larson Conway, qui lui présente Jacqueline Natla via un appel vidéo. Jacqueline Natla souhaiterait employer Lara pour partir à la recherche d'un objet aux pouvoirs extraordinaires, le Sion des Atlantes. Lara Croft n'hésite pas une seule seconde pour combler sa soif de découverte. Oui, Lara fait juste ça pour le sport. L'objet se trouverait au Pérou, dans la tombe de Kualopec. A partir de là, les joueurs peuvent choisir de se lancer directement dans l'aventure ou bien, et c'est très recommandé, d'apprendre les bases dans le manoir Croft, un niveau qui fait office de tutoriel. Il est vraiment essentiel tant les contrôles ne sont pas simples à appréhender au départ. Mais une fois acquis, le gameplay est fluide, très précis et ne laisse pas le droit à l'erreur. Les joueurs exigeants apprécieront. Tiens, petite anecdote, Lara vient d'emménager dans son manoir et en fouillant les moindres recoins, vous trouverez l'arche perdue d'Indiana Jones. Le tuto se terminera par une séance de natation. Puis, il sera temps pour vous de vous lancer dans l'aventure principale. Lara se rend donc dans les montagnes enneigées avec un guide où ils arriveront devant une grande porte. Une fois ouverte, le guide ne survivra pas à l'attaque d'une mode de loup et offrira une séquence mémorable à tous les joueurs. Une Lara acrobatique, forte et sans faille qui tuera la meute avec ses doubles pistolets. Une fois dans la grotte, c'est au joueur de se lancer dans l'aventure et il aura le loisir d'éviter ses premiers pièges et de combattre les premiers prédateurs, des loups et des ours. Pas de secret, afin de rester en vie le plus longtemps possible, il faudra faire de nombreuses cascades tout en tirant sur les ennemis. On y découvre un système de santé qu'il est possible de régénérer à l'aide de trousses de soins. Petites ou grandes, il faudra se rendre dans l'inventaire afin de les utiliser. Les munitions sont infinies pour les doubles pistolets, mais pour ce qui est des autres armes, il faudra les trouver ainsi que les munitions qui seront assez rares tout au long du jeu. Lara atteindra la cité de Vilcabamba, un refuge souterrain que les Incas avaient construit pour fuir les Espagnols conquistadors après la révolte de 1536. Kualopec y aurait régné avant sa mort. Une fois traversée, Lara se retrouvera devant une cascade masquant le tombeau de Kualopec. Pour y accéder, elle devra retrouver trois engrenages qui lui permettront de stopper la cascade. C'est dans ce niveau que la baffe la plus mémorable du jeu survient. Le joueur découvrira des vélociraptors assez rapides et impressionnants avant de tomber nez à nez avec un T-Rex. Manifestement, ils ont survécu à l'extinction de masse. C'était très impressionnant pour l'époque de voir ce dinosaure débarquer dans un jeu en 3D. C'est exactement ce genre de situation que les développeurs adoraient créer en faisant apparaître des ennemis à des moments clés afin de provoquer des sueurs froides aux joueurs. Après avoir acquis les engrenages et arrêté la cascade, nous voici donc dans le tombeau de Kualopec. Trois portes bloquent l'accès au Sion que Lara arrivera sans mal à ouvrir à travers quelques séquences de combat et de plateformes. Elle accédera au Sion qui l'attend sur un piédestal avec le squelette de Kualopec qui l'observe. Elle s'en empare et provoque l'effondrement du tombeau. Il faut s'enfuir du tombeau mais malheureusement pour elle, Larson l'attend à la sortie et l'attaque afin de s'emparer du Sion. Lara le maîtrisera et l'interrogera sur ses motivations. Elle apprendra que Natla l'aurait envoyé pour la tuer et s'emparer du Sion. Mais elle apprend aussi qu'il ne s'agit que d'un morceau du Sion et que c'est Pierre Dupont, un autre de ses hommes de main, qui est chargé de les retrouver. Lara assomme Larson une dernière fois avant de se mettre à la recherche du pourquoi de la trahison de Natla et de savoir où sont les autres morceaux de l'artefact. Elle entre donc par effraction dans la tour Natla Technologies à Seattle et fouillera les bureaux de Jacqueline pour y découvrir des journaux datant de 1573 rédigés par un moine nommé Herbert. On y apprend qu'il existe trois morceaux de Sion qui appartiennent aux dirigeants de l'Atlantide. Le morceau de Sion du dirigeant Tiokan serait enterré sous le monastère La Folie Saint-Francis en Grèce. Nous voici donc en Grèce et Lara croisera systématiquement Pierre Dupont dans chacun des niveaux de ce monde. À chaque affrontement, il prendra la fuite. D'autres niveaux mémorables attendent les joueurs à commencer par le monument Saint-Francis, un niveau doté d'une grande verticalité dans lequel il faut traverser quatre salles de dieux anciens afin de récupérer des clés pour passer au niveau suivant. 
Damoclès, Atlas, Neptune et Thor seront les dieux en question et à l'époque, les développeurs ont mélangé dieux grecs et dieux romains. Une fois les épreuves passées, encore une erreur de la part des développeurs qui ont consacré un niveau au Colisée. Bref, nous leur pardonnerons cette erreur tant le niveau est bien construit et intéressant. Il laisse notamment beaucoup plus de place au combat grâce aux bestiaires propres à ces niveaux comme les lions, les gorilles, les alligators. Sans compter les apparitions de Pierre Dupont. Puis vient mon niveau préféré, le palais de Midas. Il reprend le même concept que le monument Saint-Francis et propose de récupérer trois lingots de plomb dans trois salles ayant chacun un défi différent. Il faudra ensuite les plonger dans la main de la statue du roi Midas, le dieu grec qui transformait tout ce qu'il touchait en or. D'ailleurs Lara pouvait mourir de la plus horrible des façons en marchant sur la main de Midas. C'est d'ailleurs arrivé à pas mal de joueurs. Ces lingots d'or permettraient ensuite d'accéder à la citerne, un niveau aquatique où de nombreux allers-retours étaient nécessaires pour ensuite accéder à la tombe de Tiokan. Une des statues de Sagittaire qui gardait l'entrée de la tombe prenait vie et s'attaquait à Lara. Encore une sueur froide pour les joueurs qui s'apercevront que le jeu les surprend encore. Avant de s'emparer du Sion, il faut se débarrasser de Pierre Dupont une bonne fois pour toutes. Le deuxième morceau acquis, Lara l'assemble avec celui du Pérou pour avoir une vision lui apprenant que le dernier morceau du Sion est en Égypte dans un temple de la cité de Kamoun. On pourra y croiser des panthères mais aussi de plus en plus de surnaturels comme en témoignent ces étranges momies. Arrivera ensuite l'obélisque de Kamoun, dans lequel il faudra à nouveau récupérer quatre objets à placer au pied de l'obélisque afin d'entrer dans le sanctuaire du Sion. Sanctuaire qui regorgera encore plus de momies et de nouvelles créatures ailées. Ce niveau est gigantesque et permet d'admirer un gigantesque sphinx très impressionnant pour l'époque. Lara affrontera Larson qui est de retour dans la salle du Sion. Inutile de vous dire qu'elle s'en débarrassera sans peine et qu'elle cueillera le Sion. Mais lorsque Lara sort du temple, elle est aveuglée par le soleil et se laissera capturer par Natla et ses hommes qui prendront possession des morceaux du Sion et de ses armes. Elle arrivera à s'enfuir en sautant dans une rivière et poursuivra le bateau de Natla dans lequel elle embarquera clandestinement pour découvrir les plans de Jacqueline Natla. Lara s'apercevra que ces derniers possèdent un repère caché sous l'océan qui sont vestiges de l'Atlantide. Ces vestiges sont des mines plus exactement et les joueurs commenceront le niveau sans armes. Il faudra retrouver trois fusibles pour faire descendre un bâtiment renfermant toutes les armes de Lara. Une fois récupéré, on se fait une joie de pouvoir repasser à l'action en commençant par se débarrasser de l'homme de main au chapeau de cow-boy. On découvre par la suite un labyrinthe et pas mal d'endroits particulièrement chauds à cause de la présence de l'avant-fusion. D'autres hommes de main seront présents pour tenter de lui barrer la route. Mais Lara arrivera finalement à entrer dans la grande pyramide de l'Atlantide qui refait surface sur Terre. A ce moment-là, le joueur découvrira alors un niveau assez répugnant où tout est organique. Il y a une immense salle remplie d'œufs qui peuvent éclore et laisser apparaître des mutants très rapides et repoussants capables de tirer des projectiles d'eux-mêmes, à savoir des boules de chair qui explosent au contact et des os. C'est également dans ce niveau que l'on croise le doppelganger, un double de Lara qui reproduira exactement les mêmes gestes que vous. Il faudra alors éviter de lui tirer dessus et faire preuve de jugeote pour s'en débarrasser. S'en suivra une longue ascension où le moindre faux pas serait fatal. Et enfin, Lara arrivera devant un étrange hôtel sur lequel trône le Sion. En le touchant, une vision apprend à Lara que Jacqueline Natla est en fait une des trois dirigeantes de l'Atlantide. Elle a été emprisonnée par Qualopec et Tiokan pour avoir abusé des pouvoirs du Sion et tenté de créer une nouvelle race de mutants et provoquer la destruction de l'Atlantide. Après cette vision, Nara tente de détruire le Sion, mais Natla se jette dans le vide en emportant Lara. Natla sombrera dans la lave, tandis que Lara fera face à un gigantesque œuf sur le point d'éclore. Un énorme boss attend le joueur, une créature mutante qu'il sera très long à tuer. Heureusement, elle est très lente et pas très difficile à vaincre. Une fois cette tâche accomplie, il faudra remonter vers l'hôtel pour détruire le Sion, qui provoquera l'éboulement de la grande pyramide de l'Atlantide. Lara tentera de s'échapper au plus vite mais sera rattrapée par Jacqueline Natla qui dévoilera sa vraie nature. Une créature atlante ailée possédant un bras capable de tirer des projectiles explosifs. Elle ne sera pas difficile à vaincre non plus même si elle est forcément plus rapide que le boss précédent. Lara s'échappera de la grande pyramide qu'elle regardera exploser en s'enfuyant grâce au bateau de Natla. Voilà comment se présente Tomb Raider, l'un des jeux les plus marquants de l'époque. 
La réception des joueurs et de la presse est unanime. Tomb Raider est un succès et nous pouvons lire que le jeu brille par son gameplay précis, ses graphismes révolutionnaires, ses environnements intrigants et ses combats occasionnels pour maintenir une certaine tension dans son atmosphère. Le jeu sera élu jeu du mois à égalité avec Street Fighter Alpha 2 dans l'Electronic Gaming Monthly. La version PlayStation sera mieux notée grâce à ses graphismes plus nets. Digital Foundry fera d'ailleurs un comparatif des années plus tard entre la version Saturn et la PlayStation qui prouvera que la console de Sony possède la meilleure version. Electronic Gaming Monthly le nommera vice-champion du jeu PlayStation de l'année, mais aussi pour la catégorie jeu Saturn de l'année. Ils le nommeront aussi second jeu d'action de l'année derrière Die Hard Trilogy, second jeu d'aventure d'action de l'année derrière Super Mario 64 et second jeu de l'année encore derrière Super Mario 64. Mais il remportera le prix de la meilleure animation dans les Spotlight Awards 1996. Au niveau des ventes, Tomb Raider arrivera trois fois en tête des charts britanniques et contribuera aux ventes de la PlayStation. Au niveau des ventes mondiales, il terminera sa course avec 7 millions d'exemplaires vendus. Eidos avait réalisé une perte de 2,6 millions de dollars l'année précédant la sortie du jeu. Ils se retrouveront l'année suivante avec un bénéfice de 14,5 millions de dollars grâce à Tomb Raider. Il sera le premier jeu à sortir en version Platinum et son succès fera de Tomb Raider 2 le jeu le plus attendu de 1997. Mais cela vous sera compté dans le prochain chapitre de l'histoire de Tomb Raider.